自从你把拳谱发给我们以后，每天回家照着拳谱练习，自然就熟练多了。这样真的容易多了，我们一学就会了。太极拳变化无穷，我只是把基础的动作做了简化。还有，现在图文并茂，也增加了大家的兴趣。但是，太极拳的奥义却一点没有少。对了，朱师傅，我们可以帮你把拳谱装定，多发几本出去。这样就有更多的人来学习。对呀、啊，对对对，这样可以发扬光大。哎，是啊，是啊。哎，你怎么又来了？我来找那天的家伙。你这个洋鬼子还挺执着。我们朱师傅在里面教着太极拳，没工夫搭理你。怎么？难道你们这群废物还想阻拦我？快点走开吧。废物！站住！别动啊！别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别他们才刚学不久，当然打不过你了。快让他们去治伤吧！上次我不熟悉你的拳法，所以才让我吃了一惊。不过回去之后，我仔细的研究了你所谓的太极剑一拳谱，而且还找到了你的漏洞。这次一定能把你打得像他们一样。来吧，来。动就是静，静就是动。什么乱七八糟的，我听不懂。怎么怎么会这样？快就是慢，慢就是快。哎，什么乱七八糟！啊啊啊啊啊、怎么样？现在服了吗？啊啊啊、你的中国功夫为什么那么奇怪？出手太快了。和别人的不一样。太极拳的特点，其实就是变化莫测，虚实不定，所以谈不上什么变化招数。你的武功的确有所进步，而且我也看出你的毅力和执着。但你的脾气太过着急，而且太极讲究的是以慢制快，以柔克刚。希望你能够慢慢的领悟。OK。承蒙赐教，不敢。你如果有兴趣的话，我可以教你太极拳。真的吗？你愿意教我？但是我不明白，你怎么会？我学了你的功夫，然后用你的功夫对付你呢？当然不怕。中国的功夫，只在强身健体，而不是互相打斗、制服别人的武技。你愿意学习，弘扬中华武术，我当然求之不得。若不嫌弃，我就收你为徒，教授你中国武术，如何？收徒的一半。难得你有这份诚心，以后要认真学习，多加练习。遵命，谨遵师父教诲。谢谢你。我
，没想到教你的武功居然全学会了。那当然，您教的招式，我哪敢浪费？你还真的以为你学会了我的所有招数？保证一招不落。好。让你看看。师傅随身携带粮食全谱，我偷不出来。看来就得把它除掉。我看没这个必要吧。只要拿到全谱，他就没什么用了。看来你是不忍心对你师傅下手啊，这也难怪，这是人之常情嘛。师傅他对你构不成威胁，又跟你无冤无仇的，何必呢？干大事，那就得抛开这些常情和理。当然了，干不干的随你，你自己考虑考虑。啊，哎，但就是不知道，师傅他会不会同意啊？没关系，你是一家之主，听你的。嗯，<笑>师傅，我学习太极拳有一段时间了，我想请你帮我看一下。好，请。你的确进步了，而且我看你整个人都好像变了。这都是因为学了太极拳，所以我要向朱师傅和太极拳表示真诚的感谢。我也要谢谢你，你的萨瓦特踢拳也让我获益良多。菲利普，你看。真的不一样，呃，虽然柔和了，但是力量更大了。是，以柔克刚，刚柔并济，这就是太极拳。菲利普，你很有天分，也很聪明，我相信你可以将太极拳练得更好的。太极拳改变了我。刚认识你的时候。我那么傲慢无礼，现在我都感到惭愧。可是，我要回去了，回到法国。可是师傅，我一定会把太极拳带到法国。保重。
，菲利普，我的好朋友，谢谢。这国术馆可不比咱陈家沟啊！真阴小天一定在到处观望，不敢轻举妄动。是啊，这个阴小天阴险狡猾，我们大家啊可得小心点儿。嗯。宁儿，你的手怎么发抖啊？师傅，看看。来，看看，妮儿，你的手怎么变得又粗又糙的？是在练什么功吧？哦，是啊，师傅，我最近跟馆内的崔师傅在练铁砂掌。哎呀，爹，哎呀，您不要总是疑神疑鬼的，天天练功。哥有力气不是正常的嘛？再说这铁砂掌那肯定硬了。哎，吃饭，来，多吃点啊。师哥，那师傅，嗯，师傅，烟给您买回来了。好，好，好。嗯，宁儿，你现在去哪儿啊？师傅，我在外面找了份零工，想挣点钱，给您和斯洛买几件新衣服。你不是一有空就练铁砂掌吗？怎么又想到去打零工了？这。上海的东西都挺贵的，我也想让思路过得好一点嘛。我希望你是一片好心。我再眯一会儿，你去吧。好，师傅，那我去了，我晚上就回来。好。
。师傅，你怎么回来呀、啊？什么时候和他们勾结在一起的？说。师傅，我知道错了，是我连累了你，对不起。还知道错？你这个私通土地不知廉耻的东西！马宁儿。赶紧让你师傅把粮食全部交出来，不然我可就要动手了。尹小天，你休想！师傅，您就交出全谱吧，只要您肯投降，他们会放过你的。放屁！全谱我已经给烧了，我早就烧了。我求求你，放过我师傅吧，我师傅跟你无冤无仇的，你们要什么，我给你们啊。梁师傅，你怎么连你徒弟都不如呢？你也不想想，这儿是什么地方？今天你走得了吗？尹小天，等我现在收拾完你，再把这个叛徒一起收拾了。踏踏实实的去对付朱飘逸了，我们走。师傅，是徒儿不孝，是我的错，对不起师傅。我只想学殷秋天的功夫，然后把他杀了。我只想为我父亲报仇。我，我了解。师傅，这次，师傅，您说。不能为了自己的私欲忘记大义。师傅，你放心，我一定会杀了尹小天为你报仇的，师傅。师傅，我苦对。师傅，你不能死啊！师傅，师傅，师傅。就得意吧，用不了多久我就把你杀了，为我父亲和师傅报仇。
你们是来找龙头杖的，不交出龙头杖，休想活命！看来你们是来找朱飘逸的。你不是朱飘逸，那朱飘逸人呢？我不知道。快去救人！没事吧，师哥？师哥，你怎么样？你是怎么发现他们的？在那里。难道他们是来偷龙头杖的？啊！这些人怎么这么胆大？他们怎么知道屋里没人啊？也许是巧合吧。如果他们真的是来偷东西的话，在与不在，他们一定会来的。对，有道理。啊，你们知道他们可能是谁吗？我不知道。不过他们一定会回来的。苏洛，你赶紧扶马宁儿回去休息吧。好。来，师哥，慢点啊！昨天我听刘长平说，前天夜里他重新检查了每一个人的信息。这我就不明白了，他是怎么检查的？看来你呀、啊，对特务工作还不十分了解。我给你讲讲啊，像刘长平这种搞地下工作的，通常都有一个秘密的通讯录，上面记载着所有队员的工作简历、接头暗号和任务。如果你能把这本通讯录弄到手的话，那革命党在上海的地下组织会被我们连锅端起。你就可以立大功一件了。怎么样？你知道这通讯录放在哪儿了吗？他通常在哪儿办公啊？在国术馆，他的办公室。这儿有银票，还有一个照相机。把你看到的东西，用这个相机拍下来，千万不要打草惊蛇。哦，这么多人头，就是这点钱。马<笑>宁啊，别着急，啊，事成之后啊。你要多少有多少，啊
。那，这份是刺杀张林海大帅的革命军名单。办事还算利索。事情办的还可以，没有被他们发现吧？怎么了？你担心我被发现，就没人帮你偷龙头账了？嗨，以你办事的风格，我知道，你一定会办得妥妥的。但是，你要记住，你可是我们安排在朱飘逸身边的秘密武器呀、啊！啊，你可千万不能让他们发现。还有啊，以后给我盯紧点朱飘逸。一旦发现他有什么新的举措，就马上向我汇报。我的酬劳呢？你想要多少钱？我不要钱，别用你的钱来腐蚀我。那你想要什么呀？你忘了我们的约定了吗？我要的是武功。哦，呵呵呵好，我可以多教你几招武功。你的武功啊，从招数上看。嗯，还差不多，但是要是提升的话，那就再加深练一下鹰爪功的快准狠。快准狠，嗯，看啊。重要的就是快，杀人如闪电，出手就要人命。就如狼千方百计寻找猎物，脖子的机会一样，这种机会瞬间即逝，所以要快准狠，争取一招毙命。行走江湖，关键就是生与死，你也试试。当今是个弱肉强食的社会，群雄逐鹿，不是你死就是我活，只有真正的强者，才能屹立不倒，懂吗？知道了。你知道，你学鹰爪功的最高境界是什么吗？作为你而言。鹰爪功的最高境界，就是当你学会了这门功夫以后，把我杀死，这才是你的最高境界。<笑>马宁儿，你耍了我们这么久，也该拿出点诚意了吧？我耍你们？好，那你告诉我我该怎么做，不然你跟我进国术馆去拿龙头杖啊！我警告你啊，别给我找借口。好了，别吵了。拖了这么久，还是一筹莫展。昨天大帅已经给我施加压力了，如果十日之内再找不到龙头杖，再这么拖下去。我们怎么向大帅交代？哼！既然我们强攻不成，要不我们找个机会混进去，把他给引出来。这段时间好不容易稳定下来，我也着急，要赶紧想个法子才行。法子倒是有，国术馆有士兵把守，不能强攻，但人。总是有弱点的。你的意思是？调虎离山。调虎离山。我想啊，找两个人来扮成难民，到国术馆向朱飘逸求救。凭我对朱飘逸的了解，他对这件事不会不管的。只要能把朱飘逸骗出来，你。就带我去找龙头杖。那如果朱飘逸随身携带龙头杖呢？哎，不可能
，你们忘了，上次咱们攻打太极门的时候，他就没把这龙头杖带在身上。凭我推测呀、啊，他一定把这个龙头杖藏到了一个非常隐蔽的地方。殷小天已经没有耐心了，看来我只能先配合，再找机会杀了他。好，那一切就照你的计划来办。嗯。我和刘馆长要见几个同志，有要事谈，你们照顾好大家，有什么事等我回来再说。嗯，放心吧。走吧。嗯。走。帮帮忙，国术馆的英雄，帮帮忙。哎，快起来，快起来。快起来！出什么事了？快起来！我和我妹妹带着弟弟来上海做买卖，可是碰到青帮的流氓，把我们的财物都抢走了。我弟弟找他们理论，却被他们活活打死了。我们两个弱女子走投无路。听说你们国术馆里都是行侠仗义的英雄，求你们，求你们帮帮忙吧！哎，起来，起来，起来，起来，起来，别这样，岂有此理！这光天化日之下，大上海居然有这种欺行霸市的人渣！放心，我帮你们去讨回公道。谢谢，祝峰，我跟你一起去。好，姑娘，麻烦你们带个路。走，行，走。你这样把房间弄得乱七八糟的，马上就会被人发现的。少啰嗦，快点找，快找！跟我来，就是那儿，我弟弟在那儿被打死的。你说的，是不是前面那一家？要不要先观察一下？万一里面很危险呢？哎呀，那又怎么样？就凭我的功夫，那青帮的那几个兔崽子能把我怎么样？你要害怕的话，就跟他们一起在门口等我半炷香的时间，我去去就回。谁是领头的？瞎了你的狗眼！爷爷我就是。找你爷爷什么事儿啊？我问你，你是不是欺负过两个从外地来的女子啊？哼，是又怎么样？我欺负的人多着呢，其中还包括你们两个。兄弟们，给我上！哎说，还欺负欺负人？不敢了，不敢了。以后怎么做？以后，以后好好做人。这还差不多，滚！哎呀！嗯，哎，那俩姑娘呢？我估计啊，他们一定是怕青帮再找他们的麻烦。我想是回去了吧，我们也走吧。嗯。小心点啊你！你以为在自己家偷东西啊？
，师哥，你在这干嘛？林啸天，你走不了了，马宁儿，赶紧把他杀了。林啸天，这里没你的事了，你赶紧走。哼，我出去。啊，看你怎么跟他解释。思洛，你听我说。事情不是你想的那样。那是怎么样？你竟然和殷啸天是一伙的！我，你知不知道他是你的杀父仇人？思洛，你听我解释。你别碰我！你听我解释！别碰我！你听我解释！我，有什么好说的有什么好解释的？你说，我爹他是怎么死的？我不知道，不关我的事，我我真的不知道。你不知道，那为什么全部会在你的手里？是。我真的觉得我眼瞎了，我看错了你，我最后悔的事情就是怀了你的孩子。思洛，根本不是你想的那个样子、啊。苏洛，你撑着，我去叫人，我去叫人。别去了，来不及了。苏洛，一直一直以来，不管爹的怎么怀疑你，我都试着相信你。你知道。我有多爱你吗？我知道，我知道，我这辈子最幸福的时刻，就是。你吻我的一瞬间，苏洛，你不要离开我好不好
，我不能失去你，我不能失去你，你对我来说太重要了，你知道吗，斯洛，斯洛，可以在。师傅，对不起你，死了。陆雪，陆雪，你听我说，陆雪。冷静点！哎，不要追，看思洛。思洛，思洛，思洛，思洛，你看看我，思洛，思洛，思洛，哥，你看看我呀，思洛，你怎么了？你说话呀，思洛。没想到，马尼尔竟然会下如此毒手。是我没有保护好你，斯洛。哥，你别这样，你别这样，哥。哥，别这样，斯洛。大帅，坐标密码交代了吗？回大帅，交代了。好，陆航东，在，召集部队，明天一早出发。是。马宁儿，你来带路。是。在张凌海手里啊！现在形势比较严峻，我必须马上把这儿的情况报告给杨将军。我知道坐标。
必须要杨将军抢到张凌海之前得到宝藏，然后我们再想办法救出飘逸。对，我们随时准备行动。如风，这样，你去看着张凌海，他要一有动静，马上回来告诉我。为什么要让我离开上海？上海不属于你，你留在这里，迟早会没命的。我要留在这儿，我要留在上海。你不能留下来。为什么？二连一百，到。带上炸药，随马宁儿和朱飘逸进山洞。是。马宁儿、朱飘逸，大帅限定你们一个小时之内打开宝藏，否则我们就直接用炸药炸开。明白吗？行动。你来看。
下一步怎么办？如果我们现在出去，必死无疑。总之，能撑多久就撑多久。快点，别想拖延时间，要不然我一枪打死你。几个人赶紧进去查查，是，你们几个跟我走。现在的兵力是咱们的三倍，咱们怎么办？在他们赶到之前，迅速给我抢到黄金。你亲自去。是，咱们来。朱飘逸那小子把山都给炸了！什么？报告，冲我们来的是杨兴的北伐军！他娘的！大帅，大帅，别冲动啊！大帅，他们的兵力比咱们多太多了，你们先撤啊！
你终于醒过来了，来，爸，你是朱飘逸吧？是。请问杨将军呢？我们杨将军不在，如果你想要见他的话，我倒是可以安排。但是我觉得你现在应该好好休息一下。我没事。我想找一个人。刚才山洞爆炸的时候，他和我在一起。我们已经仔细检查过了，现在活着的人只有你一个。